Hallihallo und willkommen zurück zur 12 Final Fantasy X. Letztes Mal sind wir in die Hallen der Prüfung im Jose Temple vorgedrungen. Also in den Jose Temple vorgedrungen. Und heute wollen wir den quasi lösen. Oder so wie wir es von den anderen Tempeln ja schon kennen. Dazu nehmen wir zuerst mal die zwei Jose Spheroiden hier aus den Löchern raus und setzen sie in die Tür ein und die geht dann hoffentlich auf. Sehr gut. Wie gesagt, ihr dürft immer noch raten, welche Art von Bestia wir hier bekommen werden. Dürfte nicht mehr allzu schwierig sein. So, und der Tempel ist ziemlich klein, also im Vergleich zum Tempel von Kilika zumindest. Und das sind wir vor allem deswegen, weil es hier quasi nur im Prinzip zwei Räume gibt. Das ist der erste und da wollen wir die zwei Spheroiden von hinten nehmen und da rechts einsetzen. Das hat zwar das zur Folge, dass hier eins von den Feldern am Boden erlischt, was wir im Endeffekt nicht wollen, aber den Kauf nehmen müssen jetzt und dafür können wir aber hier quasi so einen Blitzgenerator anwerfen. Und natürlich hat der etwas mit dem Altar hier zu tun, den werden wir nämlich auch nach rechts schieben. Und das hat dann eine Auswirkung auf den Spheroiden, der im Altar eingesetzt ist. Was genau sehen wir gleich? Ja, das ultimative Ziel wird sein, nämlich, dass wir alle Felder dort hinten im Zentrum des Raums zum, er zum Erleuchten bringen. Ja, wie geht denn das jetzt am schnellsten? Ja, genau, ich weiß schon. So, rausnehmen. Komm, 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 rausnehmen. Das, man kann hier übrigens nur vor dem Altar vorbeilaufen. Dahinter ist quasi zu wenig Platz neben der Säule. Und den aufgeladenen, aufgeladenen Spheroiden setzen wir hier rein. Da kommt nämlich dann eine Tür zum Vorschein. Das ist auch nicht ganz schlecht. Dann wollen wir noch etwas machen und zwar die Spheroiden hier wieder rausnehmen und sukzessive in den Altar reinsetzen. Also in die zwei Löcher, die der Altar ja hat. Und den auch noch. Und nachdem wir schiebevoll sind, werden wir gleich eines der tollen Rückholfelder für den Altar benutzen. Der setzt den Altar in dem Tempel nämlich immer wieder in die Mitte zurück. Und dann machen wir nichts anderes, als dass wir den Altar geradeaus in den neuen Raum schieben. Das hat nämlich den Grund, das ist nämlich so ein, so ein komischer Graben mit sehr vielen Blitzen. Und da könnten wir nicht durch, es sei denn, wir haben einen Altar mit zwei Blitzferroiden drinnen. Dann fängt er nämlich an, zwischen den Blitzen zu schweben und den können wir quasi als Plattform missbrauchen. Hier ist es übrigens gut, wenn man kurz zurückgeht und wieder vorgeht, weil wenn man an der Kante steht, während die Animation ist, dann... Kann sein, dass man irgendwie hängen bleibt und, und nicht wirklich auf, das, auf die Fläche springen kann. Dazu dann einfach kurz zurück und wieder vorgehen. Dann auf der anderen Seite, wie gesehen, den Altar reindrücken. Das macht man einfach mit X. Also. Wenn wir das fertig haben, dann den Altar wieder zurückholen. Ups. Natürlich nur, es reicht natürlich nur einmal. Und die Spheroiden nehmen. Und. Das ist leider gar nicht so einfach her herauszufinden. Die müssen wir nämlich ganz vorne einsetzen. Dort, wo wir die ersten zwei Spheroiden quasi rausgenommen haben. Das bringen nämlich die jeweils linken und rechten Flügel wieder zum Leuchten. Und das gleiche natürlich mit dem zweiten Spheroiden auch machen. Das wird nicht allzu schwer sein. Übrigens wird nach der Folge wahrscheinlich eine kurze Pause eingelegt und dem ich wahrscheinlich zwei, drei Tage, bis ich wieder Zeit habe, Videos zu machen. Ich habe leider anderes zu tun momentan, also nichts wirklich dramatisch dringendes oder so, aber ich will ja nicht dauernd nur zu Hause vor der, in dem Fall nicht vor der Konsole, sondern in dem Fall vor dem PC versauern, sondern ich werde mir in nächster Zeit auch das, das WM-Finale von, von der American Football WM ansehen in Wien, weil ich da auch Karten habe. Und den letzten Spheroiden natürlich hier reinsetzen, wo wir schon einen rausgenommen haben, für das Auge quasi. Ja, wie gesagt, deswegen wird es in nächster Zeit wahrscheinlich, wie, wie gesagt, nach der Folge zwei, drei Tage keine Folgen, keine neuen Folgen geben. Das ist ja immerhin nur mein Hobby. So, jetzt sind wir quasi im zweiten Raum des Tempels und dort gibt es in dem Raum hier fünf Altare, die wir alle sukzessive sukzessive nach der Reihe quasi in die Nischen hier schieben sollten oder am besten auch machen. Und wenn wir dann alle in den Nischen reingeschoben haben, dann 
Passiert auch hoffentlich etwas, nachdem dann hoffentlich genug Strom da ist. Ich werde aber in den, übrigens, ich werde in den nächsten zwei Wochen vielleicht etwas mehr Videos hochstellen noch. Zwar nicht zu Final Fantasy 10, aber vielleicht etwas anderes. Vielleicht beginne ich mit einem Seiten-LP. Vielleicht auch nicht, oder vielleicht mache ich etwas ganz anderes mit anderen Videos. Je nachdem, wie gut dass ich drauf bin und so. So, wir haben aber immer noch nicht quasi das Geheimnis des, des Tempels in Rätsel. Deswegen gehen wir hier mal wieder runter. Weil es gibt ja in jedem Tempel quasi noch so ein, ein Geheimfach, wo wir ein Item bekommen können, was wir auch in jedem Tempel, wie gesagt, ziemlich dringend holen sollten. Und in dem Fall ist es, nachdem wir oben die fünf Altare reingeschoben haben, kann man hier das Symbol berühren und dann gehen wir rein und bekommen einen neuen Spheroiden und zwar den Spheroiden Fraktura. Wo setzt man den ein? Natürlich oben wieder. Und zwar in den neuen Altar, der aufgetaucht ist. Und dann sollten wir eigentlich die Geheimlade öffnen können. Sehr schön. Was ist da drinnen eigentlich? Ich weiß gar nicht mehr. Nichts Wichtiges auf jeden Fall. Ich glaube ein Spheroid oder so. Ja, ein Magiespheroid ist nicht so arg wichtig, aber wie gesagt, die, die geheimen Items brauchen wir deswegen, um später etwas freizuschalten. Nicht mit dem Items, aber wenn wir es überhaupt äh, haben, also. Stop pacing around, be calm and wait. Okay, okay. You should try to settle down. You know will be blamed if anything happens. Ja, ist ja nicht so schlimm, oder? Die schon wieder. What is it, Bartello? You know this riffraff? You are. Are it, no? What of it? Can I shake your hand? Aaron. No, Sir Aaron. You're the reason I became a guardian. <laughs> Thank you, sir. This means so much to me. Calling the personal guardian the Lord Braska Riffraff? And you call yourself a summoner? Bartello, enough! Get back here! Hang in there, buddy! Eh? <lacht> okay, also Donna lässt auch nicht locker, offenbar. Und wir könnten hier mit Donna auch noch reden. Ich schwöre, ich werde nie mehr diese Hand waschen. Bitte, berühre mich mit dieser Hand und ich werde es nicht mehr Okay. Zeit rauszugehen hier, denn wie immer geht die Story in den Tempeln dann weiter, wenn man rausgehen will. Das kennen wir doch schon. Hey, Juna hat es wieder mal geschafft, obwohl sie schon wieder ziemlich fertig aussieht. The world must look different when you're the daughter of Lord Braska. This has nothing to do with my father. I'm traveling on my own, as a full-fledged summoner. Oh, is that so? Then try standing on your own two legs for once. Your guardians won't be able to protect you when the time comes. Naja, Donner ist wie immer hochnäsig. Die kennen wir schon. Und die beste, die wir bekommen, ist Ixion. Ein ziemlich cooles Pferd, das wir bald noch kennenlernen, kennenlernen werden. Tidus hat sich mal aufs Ohr gelegt. So, und nachdem wir jetzt quasi die Prüfung abgeschlossen haben, gehen wir gleich wieder zurück in den Shop und holen uns gleich mal die Kiste, die wir vorher nicht erreichen konnten. Sind auch nichts wirklich, wichtig, nicht wirklich wichtiges drinnen, nur eine weitere Waffe für Walker. Aber 
man nimmt, was man bekommt. So, was ist mit denen hier? Hey, Kimari, hallo. Donna has left. Isaru too. Na, no, sehr toll. We're leaving once Yuna gets here. Okay. No matter how dark the night, morning always comes. And our journey begins anew. Sehr weise Worte. Get ready for the journey ahead. Ja, okay, also wir brauchen uns nicht allzu viel vorbereiten. Ausrüstung also bleibt so wie immer, also wird das auch noch Akashit vorbei. Wie gesagt, es ist nicht wirklich welch, wie, wichtig, welches Schild wir nehmen. Bei Auron ist natürlich der Blindschutz ganz okay. Roter Reif sticht aus. Die, Rest, die restlichen Ausrüstungen lassen wir mal so. Oh. Ja, wir könnten hier eigentlich ein... Nein, ja, lassen wir es so. Ich verdrücke mich immer. Egal. Äh, wir müssen auf jeden Fall mal Juna holen. Die ist nämlich auch noch nicht ganz ready. Und um Juna quasi aufzuwecken, gehen wir hier rein. Da sind wir noch gerade einmal. Okay, Amagata. Scheint das sehr zerstört zu sein. So, und da liegt Yuna. Man kann sie fast nicht sehen, aber... Sie war working until dawn. Healing the wounded, sending the fallen. Okay. I guess I'll just let her sleep for now then. Ah. Morning. What? Morning? Don't worry. But it's morning. I'm so sorry. I'll get ready right away. Just a moment. Okay, okay. It's no kind of stress, no kind of stress. Don't worry. It's okay. So, und dann gehen wir noch da kurz vor und dann kommt Juna raus und... Ja. Oh, sorry, I'm so sorry. Please forgive me. Really, there's no rush here. Your hair. <lacht> A summoner with bad hair. What's the world coming to? You could have woken me up. Uh, we called to you, but with all that snoring. Oh, oh. Mm. What is it today? Everyone's picking on me. <laughs> <laughs> oh, you too, Sir Orin? Once Lady Yuna fixes her hair, we leave. <laughs> I hadn't really laughed like that in a long time. It was only later that I realized. The only one really laughing then was me. Laughing must have been the only thing keeping them going. Okay, und warum er der Einzige ist, der gelacht hat, das erfahren wir noch längere Zeit nicht. Uh, wir könnten jetzt hier speichern, was ich auch machen werde. Sphero Level gibt es natürlich keine aufzubauen und wo wir das nächste Mal hin müssen, Lulu hat es ja eigentlich schon gesagt, irgendwann in den letzten paar Folgen. Äh, wer sich erinnern kann, gut, wer nicht, muss nächstes Mal zusehen. Und wie es dort aussieht, welche Monster wir auf dem Weg treffen und was unsere neue Beste alles kann, das und viel mehr sehen wir nächstes Mal, wenn es so da heißt. Let's Play Final Fantasy X und bis dahin wünsche ich euch wie immer viel Spaß.